Anteriormente en la vida de Logan, conocimos a este niño de nombre James Cowlett, quien en su pubertad se dio cuenta de que tenía poderes de regeneración, inmortalidad y unas garras de hueso impresionantes, quien adoptó el nombre de su padre, Logan, y junto a su hermano pasaron por muchas guerras. Fue a Japón donde salvó a un viejo de la bomba de Nagasaki y se andaba bebiendo un whisky y un purito en un bar, hasta unirse a un grupo de mercenarios mutantes bajo el mando de William Stryker, aunque al poco tiempo abandonó este grupo y se casó. Pero un día se entera que su esposa fue desvivida por su hermano Por lo que va en busca de venganza y se somete al proyecto del arma X Para modificar todo su esqueleto y ahora hacerlo de un metal súper poderoso conocido como Adamantium Luego de eso Logan llegó con él y se dio cuenta que quien estaba detrás de todo era el mismo Striker Por lo que él y su hermano se enfrentaron a este engendro apodado como Deadpool Logrando derrotarlo Desafortunadamente Striker logró meterle una bala en la cabeza a Logan Lo que ocasionó que perdiera la memoria Pero a principios de nuevo milenio Logan, quien también se hace llamar Wolverine junto con esta chica son encontrados por los X-Men, un grupo de mutantes como Logan quienes usan sus poderes para salvar al mundo, enfrentándose al malvado Magneto, a William Striker y otra vez a Magneto ahora con el apoyo de la Fénix, pero en el camino perdió a varios amigos, por lo que se exilió en un bosque donde se apareció esta japonesita que no llevó a Japón para despedirse del señor que salvó hace tiempo, pero ahí pasa por muchos problemas, se enfrenta contra la mafia japonesa y pierde sus poderes, pero al final se da cuenta de que todo era un plan del mismo viejo a quien salvó que quiere usar sus poderes, por lo que se enfrenta contra él y lo derrota, pero después unos malvados robots mutantes andaban erradicando a toda la comunidad mutante, por lo que se volvió a unir a los X-Men para detenerlos, y esto al ver la situación tan crítica deciden mandar a Wolverine al pasado para que evite que estos robots se creen, aunque en el proceso las cosas se les complican, y Magneto estaba a punto de eliminar a los altos mandos del gobierno de los Estados Unidos, afortunadamente Jennifer Lawrence logra detenerlo y provoca que todo el universo de X-Men de Fox se reestructure. En los 80s es capturado nuevamente por Striker hasta que los X-Men jóvenes lo liberan, y en el presente el engendro raro conocido como Deadpool se ganó el cariño de todos, y Wolverine se despierta en la Academia Mutante y ve que todo está requete bien. Sin embargo, en el futuro parece que las cosas se volverán a complicar, pero ahora nuestro héroe no se encuentra en la mejor disposición para hacer frente a las nuevas amenazas que se avecinan, por lo que si quieren saber cómo continúa y concluye la historia de este magnífico personaje, pónganse cómodos, esto es Monker Views y sean bienvenidos a un nuevo video. Logan Wolverine. Ahora vemos a un Logan viejo y cansado dormido en su auto, cuando escucha que unos latinos andan destartalando su auto, por lo que Logan sale a decirles que le bajen a su pedo, pero estos mendigos latinos le meten un plomazo. Pero como saben, el Logan se cura y saca sus garras, aunque estas ya no salen bien y comienza un enfrentamiento contra estos latinos, quienes en breve lo logran someter, pero Logan logra levantarse y quitarse el arma con el que lo apuntaban. La mala noticia es que le dispararon a su carro, que es alquilado, por lo que Wolverine saca su Rage Mode y se los despacha a todos. Y ahora vemos cómo los años le han traído factura. Su factor regenerativo ya no es tan bueno como antes. Y ahora trabaja como chofer de limusina en la frontera de México y Estados Unidos. Pero en una de esas que lleva a una familia a un funeral se le aparece esta señora latina quien la llama por el nombre de Wolverine y le pide ayuda. Pero el Logan la ignora y se va. Y alcanza a ver dentro del vehículo de esta señora a una niña. Después vemos a Logan ir a comprar pastillas de forma clandestina a un enfermero. Y ahí se le aparece este tipo quien le pregunta acerca de Gabriela, y le cuenta que esa mujer le quitó algo suyo, pero Logan le comenta que no conoce a ninguna Gabriela, así que el tipo menciona que sabe que tiene al viejo pelón encerrado en su casa, y lo extorsiona con proporción a la información de la chica. Más tarde, Logan cruza la frontera hacia México y llega a su casa, donde vive al lado de este pelón de nombre Caliban, a quien vimos en X-Men Apocalypse, y Caliban le dice que le toca a él darle las medicinas ya que anoche fue una noche dura, y que incluso le comentó que se estaba comunicando con alguien. Así que Logan va a verlo, y esta persona de la que están hablando resulta ser nadie más y nadie menos que Charles Xavier, quien parece ya tener demencia senil. Y cuando Logan le intenta dar sus medicamentos, Charles se cae y usa sus poderes sin control alguno, lastimando tanto a Logan como al Caliban. Pero Logan logra inyectarle su medicina y Charles se estabiliza, e incluso parece recuperar un poco la cordura. Y Charles le comenta de un nuevo mutante que está en peligro, pero Logan le dice que eso es imposible, ya que los mutantes han dejado de nacer desde hace ya 25 años, y ahora quedan muy pocos en el mundo. Y Logan se pregunta 
mutantes y tal vez la raza mutante fue un error de Dios. Así que Charles se enoja con él y le dice que él le dio una familia, pero Logan le dice que esa familia ya no está, a lo que Charles se altera y le pregunta qué le ha hecho a los demás, pero Logan lo ignora y lo deja en el tanque. Y más tarde, el Logan anda reparando sus garras que ya no le salían del todo bien, y Caliban le recuerda que la dosis que le consiguió a Charles no es suficiente, y que un día lo va a matar con uno de sus ataques mentales sin control, pero Logan le contesta que no puede hacer nada, ya que está ahorrando dinero para irse de ahí. Pero Caliban sabe que esto no es así, que Logan planea comprar un bote y pasar sus últimos días junto con Charles en ese lugar, pero obviamente Caliban no puede acompañarlos, ya que su piel es vulnerable a la luz del sol. Asimismo, Caliban le menciona que encontró en su ropa una bala de adamantium, y deduce que Logan intenta quitarse la vida, y esto porque el metal en su interior lo está matando poco a poco, y es por eso que ha envejecido tanto en relativamente poco tiempo, y su factor regenerativo ya no funciona como antes. Pero Logan se molesta que Caliban le esté diciendo esto y mejor se va a chambear, y recibe un pasaje en un motel donde ve a una niña y se le aparece nuevamente la señora de hace rato, quien se presenta como Gabriela López, y le dice que necesita su ayuda y que le dará 50 mil dólares por llevarlas a Canadá, pero Logan lo rechaza y le dice que ya lo andan buscando por su culpa, pero en eso se aparece una señora para reclamarle a la niña por romperle un vidrio, así que la señora Gabriela trata de calmarla, pero termina cayéndose, y Logan ve que la señora está lesionada, por lo que Logan se la lleva dentro, donde ve un cómic de los X-Men donde él sale, y Gabriela le vuelve a insistir que se la lleva a la frontera con Canadá, y le dará 20 mil dólares y otros 30 mil se los dará a sus amigos de allá una vez llegando, a lo que Logan parece aceptar, así que regresa a su casa a decirle a Calibania Charles que se irá unos días, pero una vez regresando podrán comprar su bote e irse al mar, y cuando regresa al motel se encuentra la señora Gabriela toda tasajeada y no ve a la niña, así que toma su celular y se regresa a su casa, Caliban ve que su maletero estaba abierto, por lo que lo revisa y ve que hay una mochila y una pelota, por lo que le pregunta de quién son, pero en eso se aparece una camioneta, así que Logan le ordena a Caliban que se meta con Charles, y de la camioneta se baja el güero de hace rato, quien le pregunta por la niña, quien justo se aparece y lo noquea con un tubo, y Charles menciona que ella es la niña con la que ha estado comunicándose, así que Logan le encomienda a Caliban que se lleve al tipo al río en lo que él se lleva a Charles de ahí, y que luego pasará por él, de ahí dentro Charles le comenta a Logan que Gabriela no era la madre de la niña, Caliban deja al tipo en el desierto y cuando está a punto de irse voltea y ve que el tipo ya está de pie y con su arma, y ahora él amenaza a Caliban, Logan se alarma todo porque escucha que vehículos vienen por ellos, por lo que mete al profesor a la camioneta y deja a la niña ahí para irse, pero el profesor obviamente no quiere que dejen a la niña, aunque a Logan le vale y parta de todas formas, pero enseguida los rodean, apareciéndose incluso el güero con el brazo de metal, y Logan le pregunta por Caliban, así que el güero le dice que ya ha acabado con él, por lo que Logan se enoja y se echa los golpes, pero en breve es sometido por estos tipos, y el güero manda a uno de sus hombres a que vayan por la niña, pero esta niña de nombre Laura termina saliendo todas varas con la cabeza de uno de estos en sus brazos, la cual se las avienta y procede a acercarse lentamente, de ahí se revela que efectivamente Laura sí es una mutante, y una bastante parecida a Wolverine, ya que saca un par de garras de metal por las manos, con las cuales se empieza a despachar a los militares y comienza una masacre por parte de esta niña. madre, Logan parte a ayudar a la niña al ver que lo que decía el profesor es cierto y se demuestra que Laura posee unas terceras garras que le salen de los pies y Logan logra llevarse a Laura en la limusina, comenzando ahora una persecución en coche. final Logan logra evadir a estos hombres y el güero solicita que le traigan a Caliban para que los rastree, ya que resulta que siempre sí está vivo, pero Caliban se niega a ayudarlos, así que el güero lo comienza a torturar con la luz del sol Logan desde el celular de Gabriela busca información sobre lo que está pasando, ya que Laura no habla ni una sola palabra y ahí se encuentra con un video bastante bien editado en donde cuenta todo lo que está pasando, y es que resulta que ella trabajaba para la empresa Transigen en la Ciudad de México que tiene alguna conexión con Alcali empresa que parece derivarse de los proyectos 
proyectos que realizaba Willem Stryker en el agua alcali. Y ahí Gabriela menciona que todos esos niños que aparecen en el video son niños nacidos en esos laboratorios y están ahí únicamente para experimentar con ellos. Menciona que esta empresa secuestraba a mujeres mexicanas a las cuales les inyectaba genes mutantes para que se embarazaran y dieran a los niños mutantes. Y posteriormente estas jóvenes eran desaparecidas. Y a las maestras no se les permitía crear vínculos con los niños, ya que estos al final de cuentas iban a ser productos que serían vendidos. E incluso vemos la operación de la pequeña Laura, pero en eso se les acaba la batería y se detiene el video, por lo que Logan parte una tiendita a comprar un cargador. Así que en la noche ya cuando el teléfono está cargado, Logan sigue viendo el video. Y ahí se percata que estos hombres están trabajando en un nuevo experimento conocido como X-24, ya que se dieron cuenta que los niños no eran tan dóciles como ellos pensaban, por lo que comenzaron a sacrificarlos. Así que las trabajadoras de ahí comenzaron a liberarlos para llevarlos a un lugar en Canadá conocido como el Edén, en donde los mutantes podrán estar a salvo. Asimismo, le dice que lo del dinero era mentira, pero que la niña, al tener su sangre, es como si fuera su hija, por lo que le pide salvarla de esos hombres malos. Así que Logan se lo lleva a un hotel para descansar esa noche, comprar ropa nueva y posteriormente seguir huyendo. De ahí en el hotel, Logan revisa las cosas de Laura, encontrando su expediente donde se indica que es hija de James Howlett, así como un cómic de los X-Men, y luego se va a conseguir otro vehículo. De ahí se encuentra una pastilla de Charles indicando que probablemente no esté bien medicado en estos momentos. Y en lo que le entregan su auto nuevo, Logan se va a echarse unos whiskachos y unos puros, donde se puede revisar el cómic de X-Men y se da cuenta que eso del Eden y del refugio de los mutantes viene de ahí, así que se cabrea y se va con ellos. Y en eso todos parecen quedarse congelados, y es que Charles nuevamente está teniendo un ataque, así que Wolverine, quien es el único que puede moverse en esa situación debido a su regeneración, se va para allá. Y una vez ahí se carga los tipos que alteraron al profesor, y gracias a la ayuda de Laura logra inyectarle su medicina, acabando con el trance. Así que Logan aprovecha y se los lleva de ahí, y escucha las noticias que mencionan que fue un incidente similar a lo que ocurrió hace años en Winchester, Nueva York, en donde hubieron siete personas muertas, siendo algunos de ellos mutantes partes de los X-Men. Pero Logan no deja que se termine de escuchar todo esto y apaga el radio. Y ahí se pueden a discutir por qué el profesor no se ha estado tomando sus medicamentos. Pero las cosas se tranquilizan y Charles menciona que la forma de las garras de Laura es debido a su sexo, ya que los leones hembra usan sus garras delanteras para cazar y desarrollan también garras en sus patas traseras para defender a sus crías. Pero en eso los vehículos futuristas de Elon Musk que se conducen solos se descontrolan y terminan descarrilando a Logan y a otra familia que transportaba caballos, por lo que Charles convence a Logan de irlos a ayudar. Y el profesor utiliza sus poderes para calmar a los caballos y regresarlos a la camioneta. Y Logan les ayuda empujando la camioneta, por lo que esta familia agradecida los invita a cenar. Este doctor, dirigente del proyecto, intenta convencer a Caliban de que los apoye a seguir rastreando a Logan y a Charles, mientras que estos últimos disfrutan de una linda cena en familia. Hablando de tomar vacaciones y recorrer el país. Y hablando del antiguo trabajo de Charles como dirigente de una escuela, donde Charles menciona que Logan nunca fue un buen alumno, y esta familia los invita a quedarse a dormir. Y después de mucho insistir, Logan acepta quedarse, pero en eso se le corta el agua a la familia, y el señor menciona que son unos tipos que quieren molestar, por lo que Charles propone que Logan vaya a ayudarlo con esos tipos. Así que Logan lleva a Charles a la cama y se va con el señor, y menciona que quien nos molesta es un señor de dinero que está enojado porque él no quiso vender sus tierras, ya que ese viejo renta varios sembradíos para una empresa que produce una sustancia que se incluye en varios alimentos que básicamente todas las personas consumen, dando a entender que este fue el motivo por el cual los mutantes han dejado de nacer. Laura parte con el chico y se muestra interesada con la música que escucha, así que el chico le presta su aparato y Laura se pone a ver una foto de todos sus antiguos amiguitos del laboratorio. Logan y el señor logran reparar la bomba, pero en eso se aparecen los hombres del ejido para intimidarlo, diciéndole que se vaya de ahí. Pero Logan se les pone al brinco y golpea al líder, haciendo que todos se terminen yendo. Logan se presenta con Charles y Charles le menciona que esa es la mejor noche que han tenido en mucho tiempo, pero ahora sabe que no lo merece, ya que ha recordado todo lo que pasó, y es que hace años el profesor tuvo su primer ataque donde hirió y mató a varias personas, conectándose con lo que estaban diciendo en las noticias hace rato. O sea que básicamente el profesor Charles acabó con varios mutantes y Logan únicamente lo ha protegido desde entonces. Pero entonces el Logan se acerca con él y... Finalmente te entiendo Logan. Logan. 
Laura se aparece por detrás y comienza a golpear a Logan, pero Logan logra someterla y luego acaba con este chico. Y ahí se revela que este sujeto no es Logan, sino que es otro experimento de Transigen, el Proyecto X-24, quien ahora se carga a la señora. Así que cuando llega Logan y el señor de la casa escuchan todo el desmadre y parten a ver, pero el X-24 logra cargarse también al señor, y Logan se encuentra frente a frente con X-24, una versión más joven de él que ahora tiene Laura. Logan parte a ver a Charles y nota que está agonizando, por lo que intenta explicarle que él no fue quien le hizo eso, y en eso se aparecen nuevamente los ejidales. Logan sube a Charles a la camioneta mientras que X-24 se carga uno a uno de estos sujetos, y Charles comienza a alucinar con que ya se encuentra en el bote. Lamentablemente Charles, después de tantos años viéndolo guiar y educar a una generación de chicos con habilidades para que hicieran lo correcto, muere. Caliban aprovecha el desmadre para tomar una granada, así que al ver todo lo que estos malditos están haciendo, decide sacrificarse también. Mientras que Logan ya viene emperrado, comienza una batalla contra X-24. Al final, X-24 estaba a punto de derrotar a Logan, pero en eso el señor de la granja, quien resulta que aún estaba vivo, parte a salvarlo con su camioneta y le mete un montón de plomazos para posteriormente apuntarle a Logan. Pero cuando intenta dispararle, ve que se ha quedado sin balas, así que por fin muere. Logan escucha los gritos de Laura que aún está esposada y va por ella, y el doctor parte a inyectarle un coso raro a X-24, lo que hace que se regenere. Logan y Laura entierran a Charles en la escena más triste de la película, pero luego Logan se frustra al no poder encender su camioneta, así que comienza a destrozarla y posteriormente se desmaya. Cuando Logan se despierta, se encuentra en un hospital donde el doctor le dice que algo dentro de él lo está envenenando, pero Logan no se deja ayudar y se va, y al salir ve que Laura tiene otra camioneta, ya que parece que ella lo llevó hasta allá robándole un civil, por lo que Logan le agradece. Y Laura por primera vez enuncia una palabra, a lo que Logan se me agarra en puta ya que la niña siempre sí sabe hablar, así que le cuestiona por qué no ha dicho nada en todo este tiempo, por lo que Laura también explota. ¿Por qué demonios fingiste que eras muda durante 3000 estúpidos kilómetros? ¿Cómo quieres que hable contigo si me pusheas? ¡Si me agüitas! ¿Eh? ¡Si intentas ya, 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 cállate, cállate! ¡Cierra la boca! Laura le exige a Logan que lo lleve a Dakota del Norte, y como la morra castrocilla no se calla, Logan acepta llevarla. El güero de mano de metal anda revisando evidencia encontrada de los lugares donde han estado Logan y sus amigos, y se encuentra con una foto de los niños, en donde al reverso indica que se dirigen a Dakota del Norte. Logan anda manejando para allá, pero ya está bien cansado y madreado, por lo que Laura le dice que ahora ella manejará, y le dice que Charles le comentó que Logan desea morir pero que no debe dejarlo hacerlo. Así que al final Logan acepta que la hora lo lleve y cuando despierta ve que al parecer ya han llegado a su destino, esta cabañita donde hay niños, pero Logan no puede subir y se desmaya. Así que los niños lo suben con un mecanismo por medio de una camilla y al llegar a la cima ve a todos los chamaquillos y se vuelve a desmayar. Y cuando se levanta nuevamente, Laura lo cuestiona por poseer una bala de adamantium y Logan menciona que eso es lo único que puede matarlos, pero Logan se vuelve a dormir y cuando despierta los niños le han hecho el corte clásico de barba de Wolverine, así que se molesta y le pregunta al líder cuánto tiempo lleva dormido, a lo que este huarco le dice que dos días, y posteriormente le da el dinero que Gabriela le había prometido y le dice que ya se puede ir, pero Logan lo rechaza, aunque aún así toma sus cositas, por lo que Laura se enoja y le reclama, pero Logan le dice que de no haber aceptado ese trato desde el principio, Charles y Caliban estarían vivos. Le pasan cosas muy malas a las personas que me importan. ¿No está bien? Entonces estaré bien. Y al día siguiente Logan se levanta y se percata que los niños ya se han ido Y que Richter, el líder, le dejó un suero similar al que el Dr. Rice le inyectó a X-24 Pero le advierte que no se lo inyecte todo Y cuando Logan sale ve drones que se dirigen hacia el bosque O sea que Arkley ya está ahí por ellos Por lo que los niños comienzan a correr de estos hombres Así que Logan lo sigue Pero a medio camino se cansa y no puede seguir Así que se inyecta el coso completo que le dejó Richter Entrando nuevamente en su modo Rage Al 
final varios niños fueron capturados y cuando Laura estaba acorralada se aparece Logan y ambos comienzan a despacharse a los soldados. Laura se percata de que Logan se tomó todo el coso, lo que significa que cuando pase el efecto su cuerpo perderá bastantes energías, así que Logan se presenta todo debilitado con las Alkali, mientras que Laura parte a liberar a sus amigos. El Dr. Rice se revela ser hijo de uno de los involucrados en el proyecto Arma X, así que Logan saca un arma y acaba con él, pero el güero logra liberar a X-24 para comenzar la batalla final. Laura logra liberar a los niños quienes acaban con el güero, y con la ayuda de Rector logran detener a X-24, aunque no por mucho tiempo, ya que en breve se libera y clava a Logan en un tronco, así que Laura toma la pistola con la bala de Adamantium y acaba con él de una vez por todas. Laura parte a ver a Logan, pero este ya se encuentra en su lecho de muerte, ya que su factor regenerativo ahora no funciona, por lo cual le dice a Laura que se vayan antes de que vengan más a cazarlos, y que ella no se convierta en lo que ellos quieren que sea, para posteriormente despedirse de este mundo. Papi. Laura da las palabras de despedida para Logan, sacadas de la película que andaba viendo con el profesor en el hotel, y antes de irse voltea la cruz de su tumba para que ahora simbolice una X, acabando así con esta película. Y aprovecho esto para agradecer a los miembros del canal, Jocelyn González, Luis Eduardo Ramírez Vázquez, Marcos Villamayor y Parasita240. En serio, muchas gracias por su apoyo. Y si tú también quieres aparecer al final de cada video, te invito a unirte a este canal, donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación e incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera. Y en caso de que no puedas, te invito a darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto del nuevo contenido y compartir este video con un amigo. Esto es Monk Reviews y nos vemos en la próxima.